ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അനു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എനദർ വ്ലോഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോൺസ് തവ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഇതിനുള്ള പ്രോൺസ് വാങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും മയാനും ബാക്ക് സീറ്റിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് മാസ്ക്കൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അയാൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോയ് ആണിത് ഇത് എവിടെ പോകുമ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല കിടക്കാൻ നേരവും കൂടെ കരുതുന്നൊരു ടോയ് ആണിത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എലത്തൂരിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലത്തൂരിൽ നല്ല കല്ലുമ്മക്കായ കിട്ടുന്നു കല്ലുമ്മക്കായ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് മീനും കിട്ടും കാരണം തോണിക്കാർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ബൈപ്പാസിലാണ് ഉള്ളത് സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം അനിയൻ വീട്ടിൽ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ഇഷ്ടം മീനും കല്ലുമ്മക്കായും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അത് വാങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് സജേഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് തന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പം താങ്ക് യു സജേഷ് ചേട്ടൻ കാരണം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ഇവർ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇതിപ്പം അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു കടയാണ് അവർക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കടയാണ് അപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനുകൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഐസ് ഇട്ട് വെച്ചത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെയാണ് നല്ല ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആണ് ഇത് നല്ല ഞണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പുഴഞ്ഞണ്ടാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വേറൊരു കടയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പോയ കടക്കാർ വേറൊരു കടയുണ്ട് ഇവിടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രഷ് ചെമ്മീനാണ് അതിൻ്റെ പല പല സൈസിലുള്ള ചെമ്മീനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കൂട്ടത്തിൽ കോരപ്പുഴയുടെ മനോഹാരിതയും കൂടെ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് പാലം ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഈ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ എലത്തൂര് വന്നിട്ട് കല്ലുമ്മക്കായ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേപോലെയുള്ള മീനൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നല്ല സൂപ്പർ മീനായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം റേറ്റും വളരെ കുറവാണ് ചെമ്മീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ളൊരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഐസൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കി നമുക്ക് സെറ്റാക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഹമൂറും വാങ്ങിയിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നല്ല കല്ലുമ്മക്കായ കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഇതൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു തവ റോസ്റ്റാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പൊരിക്കുന്നതല്ലേ മഞ്ഞൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുമിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുങ്ങ നാരങ്ങനീരുണ്ടെങ്കിൽ അതും മതി ഒരു സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിന്
അപ്പം സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് നീളത്തിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്പേസ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിലോയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം അത്രയും റേറ്റ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശരിക്കുമുള്ള ചെമ്മീൻ്റെ രുചി കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്തത് അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോന്നും സെറ്റാക്കി നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റിക്കും എടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തവാ റോസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് പൊറിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മളതും ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് കാരണം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാരിനേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കണ്ടല്ലോ തൈരും വിനീഗറും അതേപോലെ ഒലിവ് ഓയിൽ വരെ നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മീൻ പൊരിക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്കിന് മുകളിൽ കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണിത് ഇനി ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു തവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നു ഒലിവ് ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പാനിൽ ഒന്ന് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഈവൺ ആയിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഒരു സൈഡായി കഴിയുമ്പം ഈ സ്റ്റിക്കോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓവർ കുക്കായി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു തലഭാഗം ഓവർ കുക്ക് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് പോരും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈയൊന്നും പൊള്ളിക്കരുത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി പ്രൂൺ തവാ റോസ്റ്റാണ് അപ്പം ഓയിലൊന്നും ഒരു ഒരുപാടൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആവുകയില്ല അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലല്ലേ ഹെൽത്തിയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ സൈഡ് നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം മാനു കീപ് സ